वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो इन दिस वीडियो में मैं एक नया सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के मतलब बिल्डिंग कैनाल्स रोड एक्सेट्रा के क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे तो इस सेशन में हमारे पास रोड भी आएगा बिल्डिंग्स भी आएगा मतलब बिल्डिंग्स में हम स्टील को कैसे कैलकुलेट करेंगे लाइक बीम में कॉलम में स्लेब में एक्सेट्रा और इसी तरह रोड के हम किस तरह कटिंग और फिलिंग को पेंट करेंगे तो इसीलिए इस सेशन को जरूर देखेगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो आपको मौसू हो जाए तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसमें हमारे पास ये रोड का क्रॉस सेक्शन है जिसमें रोड का जो ब्रेड है वो टेन फीट है और साइड स्लोप हमारे पास टू रेशो वन है और यहाँ पर भी साइड स्लोप हमारे पास टू रेशो वन है इसमें हमारे पास जो है ए मतलब एरिया ऑफ सेंटर पोर्शन ए मतलब एरिया ऑफ साइड और इस तरह ये भी एरिया ऑफ साइड तो हम इसमें जो मेथड यूज करेंगे हम एरिया मेन मेथड को यूज करेंगे मतलब हम एरिया का मेन जो एवरेज एवरेज या मेन जैसे मतलब एरिया मेन मेथड है तो हम इसमें एरिया का मेन लेंगे और इससे हम कटिंग और फिलिंग को पॉइंट करेंगे तो हमारे पास गिवन डेटा में ब्रेथ है ऑफ रोड है टोटल लेंथ ऑफ द रोड 500 फीट है सेट स्लोप टू रेशो वन है आर जो हम जिसको रिड्यूस टेस्ट कहते हैं वो हंड्रेड फीट है मतलब रेडियोजेशन उसे कहते हैं कि हमने हर हंड्रेड फीट पे ये डेटा लिया है एन भी दिया गया है और एफ एन एस का मतलब है नेचर सॉइल लेवल और एफ का मतलब है फिनिश सॉइल लेवल या फिनिश सरफेस लेवल या नॉर्मल सॉइल लेवल एक्सेट्रा इसमें हमारे पास जो मेन फैक्टर है वो है डिप्थ ऑफ द रोड अगर हम डिप्थ ऑफ द रोड को फाइंड करेंगे तो हमारे पास एरिया को फाइंड करना सिंपल ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जो हमारे पास सेंटर पोर्शन है वो रेक्टेंगल शेप में है और जो साइड साइड पोर्शन से है वो है ट्रायंगल में तो हमारे पास डिप को फंड करने के लिए एफ एस एल माइनस एन एस एल फार्मूला है मतलब हम एफ एस एल को एन एस एल से फंड करेंगे इसमें आप बहुत ध्यान रखेंगे कि अगर आपने एन एस एल माइनस एफ एस एल किया तो ये आपके पास नेगेटिव में आएगा यहाँ पर नेगेटिव का मतलब है कटिंग और अगर आप एफ एस एल माइनस एन एस एल करेंगे तो इसमें जो आपके साथ नेगेटिव वो नेगेटिव वाला आएगा जो पॉजिटिव वो पॉजिटिव वाला आएगा यहाँ पर नेगेटिव का मतलब है कटिंग और पॉजिटिव का मतलब है फिलिंग तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखेंगे इसमें हमारे पास दो कंडीशन आते हैं एक में जो हमारे पास सेट स्लोप है वो सेम होता है लाइक इस केस में और दूसरा केस वो आता है कि यहाँ पर टू रेशो वन है तो यहाँ पर वन रेशो वन होगा थ्री रेशो वन होगा एट्सेट्रा तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में इनशाला करेंगे कि अगर आपके पास सेट स्लोप चेंज हो तो उसको आप कैसे मालूम कर लेंगे और अब हम हमारे पास जो सेट स्लोप है वो सेम है तो हम इसको फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये केवन डेटा है इसको मैंने यहाँ पर कॉलम्स में फिट किया है जिसमें हमने फार्मूलेज भी फिट किया है अगर आप एक वीडियो को चेंज करोगे तो इसमें आपके साथ सारा सब कुछ चेंज हो जाता है तो पहले कॉलम में हमने रख दिया है आर को मतलब रिड्यूस डिस्टेंस को वो हंड्रेड हंड्रेड इंटरवल पे लिया है दूसरे में हमारे पास डिप्थ है डिप्थ कैसे आ गया है हमने एफ एस एल माइनस एन एस एल किया है तो हमारे पास इससे आए जीरो पॉइंट सिक्स मैं आपको ये दिखाता हूँ मतलब हमारे पास फर्स्ट एफ एस एल है टू हंड्रेड फिफ्टी तो हम करते हैं टू हंड्रेड फिफ्टी माइनस और फर्स्ट एन एस एल किया है टू हंड्रेड फोर्टी नाइन पॉइंट फोर तो माइनस टू हंड्रेड फोर्टी नाइन पॉइंट फोर इससे हमारे पास आते हैं जीरो पॉइंट सिक्स ये हमारे पास फर्स्ट डेप थे इसी तरह सेकेंड भी जीरो पॉइंट टू फाइव थर्ड भी एक्सेक्ट इसके बाद आता है एरिया ऑफ सेंटर पोर्शन एरिया ऑफ सेंटर पोर्शन अगर आप देखें तो ये रेक्टेंगल है रेक्टेंगल का एरिया फंड करने के लिए हम ब्रेड को इस टेप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आएगा तो हमारे पास ब्रेड जो है ना वो टेन फीट है और इसका डेप्थ हमने हर पॉइंट्स के लिए फंड किया है हर इंटरवल हर आर के लिए फंड किया तो फर्स्ट आर के लिए हमारे पास डेप्थ है जीरो पॉइंट सिक्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टेन के साथ तो हमारे पास आएगा सिक्स इसी तरह सेकंड आर के लिए हमारे पास डेप्थ है जीरो पॉइंट टू फाइव इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टेन के पास टेन के साथ तो ये आएगा टू पॉइंट फाइव इसी तरह थर्ड को फोर्थ को और लास्ट में वन पॉइंट थ्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे टेन के साथ तो ये आएगा थर्टीन फी इसी तरह हमने तो ये एरिया ऑफ सेंटर पोर्शन को फाइंड किया इसके बाद हम आते हैं एरिया ऑफ साइड्स जो हमारे पास एरिया ऑफ साइड है इसमें तो एरिया ऑफ साइड्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एस मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर 
ये जो हमारे ये यानी कि हमारे पास ट्राइंगल है तो ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए जो एरिया का फार्मूला है वो हाफ और इसका ब्रेड और डेप्थ या इसका है एटसेट्रा अच्छा तो इस केस में हमारे पास जो साइड एरिया है इसको फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि एरिया ऑफ साइड पोर्शन इज इक्वल टू हाफ एस मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टू इसमें जो हाफ डी स्क्वायर हो तो ट्राइंगल का एरिया है एस हमारे पास साइड स्लोप है और डी डी को हम इसलिए मल्टीप्लाई किए कि हाँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल कितने दो ट्राइंगल है और सेम ही ट्राइंगल है मतलब इस खंड भी सेम है और यहाँ पर जो साइड स्लोप है वो भी सेम है जब भी आपके पास साइड स्लोप सेम होगा तो इस केस में एरिया ऑफ साइड को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज होगा वो है हाफ एस मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टू तो इस यहाँ पर ये जो टू टू है ये कट हो जाएगा और एस डी स्क्वायर को हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर हमने इसी इसी फार्मूले को फिट किया है एस मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर तो एस हमारे पास टू है और डी स्क्वायर बी सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाई बी सिक्सटीन और बी सिक्सटीन हमारे पास सिक्सटीन नंबर रो है और बी क्या है बी नंबर कॉलम है तो जीरो पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाई जीरो पॉइंट सिक्स में कैलकुलेटर में आपको दिखाता हूँ कि जीरो पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई में जीरो पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू ये हमारे पास आता है जीरो पॉइंट सेवन टू ये थे इसी तरह इसको भी के इसने जीरो पॉइंट टू फाइव का स्क्वायर लेके और फिर इसको टू के साथ मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास एरिया ऑफ साइड आएगा जीरो पॉइंट वन टू फाइव इस तरह इसको भी और इस तरह सब इसके बाद हमारे पास आते हैं टोटल एरिया टोटल एरिया को फंड करने के आसान तरीके है कि हम जो एरिया ऑफ सर्टन पोर्शन है और एरिया ऑफ साइड है इसको एड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है टोटल एरिया तो ये देखे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला फिट किया सिक्सटीन सी सिक्सटीन प्लस डी सिक्सटीन तो हमारे पास सिक्सटीन नंबर रो है और फिर सी नंबर कॉलम तो सी नंबर कॉलम में हमारे पास ए सी पी आता है और डी नंबर कॉलम और सिक्सटीन नंबर रो में हमारे पास क्या आता है ए एस आता है मतलब ए ऑफ साइड ए ऑफ सेंटर सेंटर पोर्शन तो इस दोनों को एड करके हमारे पास क्या आता है जीरो पॉइंट इस तरह यहाँ इसको भी एड करके तो हमारे पास आता है 2.625 इसके बाद हमारे पास नंबर आता है मेन एरिया का मेन एरिया का मतलब है एवरेज एरिया मतलब हम अब इस जो टोटल एरिया इसका एवरेज लें तो इसका एवरेज लेने के लिए हमारे हम क्या करेंगे कि इस 6.72 और 2.625 को ऐड करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 4.6725 मैं आपको दिखा दूँ ये क्या है जी सिक्स पॉइंट सेवन टू सिक्स पॉइंट सेवन टू प्लस और दूसरा क्या है टू पॉइंट सिक्स टू फाइव टू पॉइंट सिक्स टू फाइव प्लस डिवाइडेड बाय टू तो ये आता है फोर पॉइंट सिक्स सेवन टू फाइव अच्छा अब ये तो इस और इसको प्लस करके फिर टू पे डिवाइड करके ये आ गया अब हमारे पास ये थ्री पॉइंट फोर सेवन टू फाइव किस तरह गया अब हम एक को छोड़ के ये सिक्स पॉइंट सेवन टू जो फर्स्ट है उसको छोड़ के सेकंड और थर्ड को लेंगे तो हमारे पास सेकंड है टू पॉइंट सिक्स टू फाइव और थर्ड है फोर पॉइंट थ्री टू तो टू पॉइंट सिक्स टू फाइव प्लस फोर पॉइंट थ्री टू डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फोर सेवन टू फाइव मैं आपको दिखाता हूँ ये टू पॉइंट सिक्स टू फाइव प्लस फोर पॉइंट थ्री टू फोर पॉइंट थ्री टू इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई टू तो ये बन जाते थ्री पॉइंट फोर सेवन टू फाइव देखिए 3.4725 अच्छा अब 10.35 किस तरह आया है तो अब हम सेकंड को छोड़ के फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के थर्ड और फोर्थ का एवरेज लेंगे तो थर्ड हमारे पास 4.332 है और फोर्थ हमारे पास 16.38 है इसको ऐड करके टू पे डिवाइड करके तो हमारे पास आता है 10.35 देखिए 4.32 प्लस सिक्सटीन पॉइंट थ्री एट ये आता है टू 
20.7 डिवाइडेड बाय 2 तो ये बन जाता है 10.35 10.35 ये देखिए अच्छा फिर हम फर्स्ट थर्ड फोर्थ को छोड़ के फिफ्थ और सिक्स को ऐड करके फिर इसको 2 पे डिवाइड करके तो बन जाते हैं 17.5 ये भी देखें 16.38 प्लस 17.92 17.92 डिवाइडेड बाय 2 तो ये बन जाए 17.15 और इसी तरह ये दोनों सेम है 17.92 प्लस 16.38 डिवाइडेड बाय 2 तो 17.15 इस बात का ख्याल रखेगा कि हमारे पास जो भी जो मेन एरिया होगा वो टोटल एरिया से एक कम होगा देखिए ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर थे मतलब 6 रोज है और ये मेन एरिया 1 2 3 4 5 ये 5 है तो इसी तरह मेन एरिया टोटल एरिया से 1 नंबर कम होगा मतलब 1 रो कम हो इसी तरह आप इसका एवरेज लेंगे तो फिर इस इसके बाद हमारे पास जो लेंथ है वो हम टोटल लेंथ हमारे पास क्या है 5 500 फीट है और इसको हमने 100 इंटरवल पे डिवाइड किया मतलब 100 फीट पे फिर 100 फीट पे फिर 100 फीट इस तरह 100 100 फीट पे हम हमने इसको डिवाइड किया है और आ, रीडिंग दिया है तो अब हमारे पास जो टोटल जो हमारे पास कटिंग और फिलिंग है उसको मालूम करेंगे को कैसे मालूम करेंगे हमारे पास जो मेन एरिया है इसको हम मल्टीप्लाई करके उसको हम लेंथ से के साथ मल्टीप्लाई करके अगर माइनस में आ गया तो हम इसको कटिंग में आ, एंटर करेंगे और अगर प्लस में आ गया तो हम इसमें इसको हम फिलिंग में ऐड कर करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो एरिया मेन एरिया वो तो सब पास तो में है मतलब इसमें इस 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 रोड में हमारे पास जो कोई भी कटिंग वगैरह नहीं है इसमें हमारे पास सब क्या है फिलिंग है तो 4.6725 100 तो इससे के साथ तो इससे बन जाते हैं 467.25 क्यूबिक फीट मैंने आपको कहा था कि हम जो भी यहां पर यूनिट यूज करते हैं वो फीट में है तो ये एरिया है इसका स्क्वायर फीट है और ये ये लेंथ है लेंथ का फीट है तो स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाय फीट क्यूबिक फीट मैं हमारे पास कटिंग और फिर क्या है वॉल्यूम है हम वॉल्यूम को फाइंड करते हैं मतलब हम 46.25 क्यूबिक फीट इसमें क्या करेंगे डंपिंग करेंगे फिलिंग करेंगे इसी तरह 3.4725 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हमारे पास बन जाता है 347.25 इस तरह सब को मल्टीप्लाई करके हम आखिर में टोटल फिलिंग को फाइंड करेंगे टोटल फिलिंग हमारे पास आता है 5279.5 क्यूबिक फीट तो ये मतलब इतना क्यूबिक फीट आपके पास क्या होगा डंपिंग होगा इसी तरह हम मेन एरिया मेथड से रोड की जो फिलिंग है और कटिंग है सब कुछ हम इजीली आसान इजीली फाइंड कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आया होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लेकिन उसमें हमारे पास जो ग्रेडिएंट होगा वो भी दिया होगा और जो हमारे पास साइड स्लोप होगा वो चेंज होगा